。Hello， 大家好，我是冰糖。如果各位有观看 UP 我的上一期内容的话，想必应该已经明白夜兰有多么逆天了吧？但是随之而来的有一个大问题，那就是平民的原石都是有限的，六四八呢我们又磕不起。那么在原石有限的情况下，夜兰、万叶二选一，到底应该抽哪个呢？啊，其实说真的，这一期内容不太好做。因为他们两个的增伤半天八两都是百分之三十多，都是人权角色，我两边都得罪不起。我说抽叶兰，那觉得万叶好的人要骂我；我说抽万叶，那觉得叶兰好的人又要骂我，对吧？啊，反正横竖都是要得罪一批人的。但是啊，好在 UP 我脸皮厚，我不要脸。那么本期内容 UP 我将不会笼统的告诉大家一个绝对的答案啊，说是万叶好或者叶兰好，这个太片面了。我将细化到每一个 C 位身上。针对每一个五星 C 给出 UP 我的建议，到底是抽叶兰还是抽万叶？整整十三个角色，每一个都会讲到啊！还是希望大家能够不看功劳看苦劳，不看僧面看佛面，给勤恳的 UP 主点一个免费的关注三连吧，谢谢大家了。OK， 那么接下来 UP 先给各位简单阐述一下万叶和叶兰这两个角色的适配人群。首先，万叶的话，它的增伤方式是来自于元神核心反应之一的扩散。必须要在释放技能池和水、火、冰、雷这四大属性发生扩散反应，才可以给队伍中该属性的角色带来增伤效果。如果扩散属性错误，则吃不到增伤啊。所以基于这个核心机制呢，万叶的主要适配人群多半是那些能先手挂上元素的角色或者体系，而叶兰的增伤则不需要触发元素反应，只要叶兰能开出来 Q 技能，则直接给到增伤。呃，这么看来的话，叶兰的适配人群会更广一些，属于是一个给谁都可以带的辅助。但是叶兰他在增伤的同时，还具备高频的挂水作用。虽然频率不及行秋，但是在目前游戏内涉及到的相关水反应里面，这个频率已经完全够用了啊。所以其实最适合叶兰的队伍，还是对水反有一定需求的角色或者体系。OK， 那么根据两个角色的适配人群，接下来我们将细化到每一个 C 位身上。神力灵人啊，玩这个角色一定要抽万叶，主要是他跟叶兰不太搭，他太短了，叶兰又太长了。叶兰的挂水给他也没啥用，那么在增伤都差不太多的情况下，显然是能拒怪的万叶更适合灵人，而且灵人打群怪又特别的好用，万叶先一吸，灵人再一个拔刀，呃，除了有点依赖灵人先手开大挂水以外，没有别的大毛病。八重神子身鹤跳过啊，都不是前排 C， 都是给别人打工的。黄龙一抖，首先排除万叶啊，没什么用，零提升。然后叶兰的话。确实可以放进来啊，可以给到一个大招的增伤效果，这个确实是实打实的提升，而且他们两个循环轴也基本一致，其实挺适合的，啊，但是阿普我还是觉得可抽可不抽吧，主要是因为岩队自成体系，中午阿斗的队伍不比叶兰差多少啊，确实没有必要再折腾了，除非确实是抽到叉 P 了，那就抽吧，不然还是建议岩队就自娱自乐。星海跳过啊，大部分星海玩家都是把它当做奶妈来玩的。呃，真的要玩新海武装的话，那就去抽万叶吧。叶兰没有用啊，你不可能指望叶兰去给新海那点可怜巴巴的平 A 增伤吧。然后雷电将军这么说吧，如果是二命级以上的雷神去抽万叶，还是继续打雷九万斑，相比较雷国上限会更高，同时也可以解放香菱和行秋，前提是九条要满命啊。如果是二命以下的雷神去抽叶兰，继续玩雷国，把行秋解放出来，给另外一队或者先放到一边，用叶兰来顶替行秋的位置，这样雷国体系的伤害会再上一阶。L 一跳过啊，萧公由于萧公基本上绑定钟离啊，没有先手上火的手段，所以抽万叶的实战空间不大啊，还是抽叶兰吧，把星秋换下去继续打蒸发。UP 我在上一期视频里面也给大家实测过了，灵命叶兰是完全压得住萧公的。神力灵华还是建议万叶，因为叶兰没办法替换掉星海，首先他的挂水范围就不如星海大，动不满；其次星海能一个人干两份活。人家还能兼职一个保护位，你弄个叶兰的话，保护位还得再占一个格子啊！而且叶兰的增伤相比较万叶，在灵华这里没有什么优势。万叶的增伤是固定值，你扩散完直接放大，马上就可以吃到百分之三十多的增伤。但是叶兰它是递增的，在实战过程中，多数玩家都是哪里亮了点哪里，很难卡住叶兰大招的末尾去放大啊！那如果放的比较早呢，你灵华大招就五秒。就只能是以一个从个位数到百分之十几、二十的一个递进式的增伤啊，这是非常不稳定的，所以还是建议老老实实的抽个万叶去打神鹤万仙吧。这个体系是经过实践检测的，是真的强。优拉首先排除掉万叶啊，一个误伤角色没多大用，抽叶兰倒是确实可以，会是一个非常大的提升，而且队伍也能放得进去，也不影响双共鸣 buff 啊。叶兰雷神加一个保护位，猫猫七七九七人都可以，这样就能凑一个双兵或者双雷的队伍。最后再补上一个叶兰，直接起飞。但是需要注意的是，叶兰配优拉不能提前切人炸啊，必须要让他自然炸。然后还有一个问题是，由于保护位必须存在，这也就导致六命的罗莎莉亚被挤出去了啊，有点可惜。
。如果硬要把罗莎莉亚放进来的话，有一个思路啊，组一个夜幽罗九的队伍。但是这个队伍的充能压力会特别的大，你得充能多歪一点才能这样玩。胡桃和萧公一样无脑夜蓝，替换掉行秋之后，整个循环轴的伤害可以增加百分之三十多。萧和伊斗一样，也是一个自娱自乐的属性，万叶肯定不行嘛，不触发反应的呀。啊，如果硬要抽万叶的话，那就是用来给消化充能嘛。其实抽一个夜蓝倒确实可以啊，组一个中情宵夜或者中沙宵夜的队伍。但是阿普，我还是觉得专门给宵抽个夜蓝有点没必要。我简单谈一下啊，我先声明啊，我讲的不一定对，我讲的真的不一定对。为什么说没必要呢？因为从宵的配对上面来说，除了一中二封锁死之外，四号位并不是固定的，这个位置并不是专门给夜蓝留的。很多玩家都喜欢直接玩纯风队啊，或者把四号位留给破盾位，这个位置它是经常在变的。比如说这一层是双水使徒，那是不可能带夜蓝的，反而带一个重云更合适。或者说，就像这一期的深渊，冰盾特别多，那么就给四号位上一个班尼特香菱或者其他的火属性角色啊，这样就会好打很多。他这个四号位是要经常随着深渊的变化去调整的，并不是说你抽个夜蓝往四号位上一放，他就锁死，他就可以一直在这个位置上面待着啊，不是这样的。在萧的体系中，除了一中二封锁死之外，没有谁能锁死。夜蓝的优先级远没有一中二风来的高，抽当然没有问题，抽出来你的消肯定会变得更强，伤害肯定能高一截，不抽也无伤大雅啊。我只是这个意思，我只是说啊，专门给消抽一个夜蓝可以，但没必要，我只是这个意思啊。甘雨无脑万叶啊，就算到今天了，已经二点七版本了，荣甘依然在竞速榜上有着一席之地，而永动流甘雨已经成为时代的眼泪了，更何况夜蓝的挂水机制还和甘雨不兼容。阿贝多钟离跳过，公子依然是无脑万叶。依靠着万叶独一无二的双扩散机制，万达国际如日中天。而且多数玩家的公子都是非六命的，会更适合万叶这种短轴速切角色啊，可以在短时间内打出爆炸伤害。可丽，由于这两个天赋的存在，导致了可丽的输出手法必须是以重击为主，而可丽的重击又无法触发夜蓝大招，只能靠在重击之间穿插普攻来触发蒸发伤害。啊，所以这两者其实并不太兼容，这是一个远古的老毛病了。从刚开服那会儿，可丽带行秋就有这个问题。呃，所以现在 UP 我玩可丽都是玩纯火队，组一个搬香可万的队伍。啊，或者如果非要打蒸发的话，还有一个思路啊，把灵人带上，多堆一点充能，组成一个搬灵可万的队伍，依靠着灵人超大范围的挂水，可以使可丽在重击的情况下也能触发蒸发反应。虽然说大多都是反向蒸发，但是反向就反向吧，有总比没有好。这个解题思路同样适用于甘雨，可以把灵人换成甘雨打融化啊，一样是可行的。最后，时代的眼泪，开服之光，克情迪卢克，克情抽万叶，卢老爷抽叶兰啊，这就没什么好说的了。到现在还能坚持拿他们两个下深渊的，绝对都是真爱出，都有自己的游戏理解啊。UP 我就不多废话了。OK， 所有角色全部讲完，到底是该抽叶兰还是等万叶 ？UP 我觉得讲的已经够清楚了，这已经不是给大家解题思路了啊，这是直接把解题步骤和答案都给了。其实不管是万叶也好，夜兰也罢，都是十分好用的角色。重点还是要看大家玩的都是什么 C， 都是什么体系啊。当然了，以上内容仅仅是 UP 我个人的一点点愚见啊。如果说您觉得我讲的不对，我的游戏理解有问题，那么您就按照自己的想法去抽去玩就行了。您一定是正确的，耽误了您几分钟时间啊，实在不好意思，我向您道歉。那么本期内容就先到这里了。如果喜欢 UP 我的内容的话，赶快关注三连吧。下一期我将会给大家带来夜蓝相关的平民培养攻略啊，涉及到武器和圣遗物等等其他内容。我们下期见 r e s p e c t <音>这次一定关注。